সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ও ভিউয়ার্স যে বিজ্ঞান বিষয়ক ইউটিউব চ্যানেল বায়োলজি স্কুলসের পক্ষ থেকে আমি নীতির স্যার তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সরকারি বিএল কলেজে আয়োজিত অনলাইন ক্লাসের অংশ হিসেবে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের স্নাতক সম্মান তৃতীয় বর্ষ ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে চিন্তত্বের একটি সমন্বিত ক্লাস নিয়ে আজ হাজির হয়েছি আজকের আলাস্য সূচি জেনেটিক্সের গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনোলজি শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের আলোচনার প্রথম বিষয়টি হচ্ছে ই পরিধ্বনি বৈশিষ্ট্য বা বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য যাকে ইংরেজিতে বলা হয় কন্টাস্টিং ক্যারেক্টার তোমরা জানো গ্রেগর জন মেন্ডেল মটরশুটি প্রায় চৌত্রিশ ধরনের ভ্যারাইটি নিয়ে কাজ করেছিলেন তার মধ্যে যেমন কাণ্ডে দৈর্ঘ্য একটি বিষয় এটি লম্বা এবং খাটো অর্থাৎ এটি পরস্পরের বিপরীত ধর্মি বৈশিষ্ট্য তেমনি ফুলের অবস্থান কাক্ষিক এবং শীর্ষ এটিও কিন্তু বিপরীত ধর্মি বৈশিষ্ট্য এরকম আরও কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন বীজের আকারের ক্ষেত্রে গোল বা কুঞ্চিত বিষপত্রের রঙের ক্ষেত্রে হলুদ বা সবুজ এমনকি ফুলের বর্ণের ক্ষেত্রে বেগুনি সাদা এমনই প্রায় সাত জোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে মেন্ডেল পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন তোমরা জানো সমস্ত ক্রোমোজম বা হোমোলোকাস ক্রোমোজমের একটি নির্দিষ্ট জিন লোকাসে এই বিপরীত ধর্মি জিন দুটি অবস্থান করে আমরা যদি এখন সংজ্ঞা আকারে একটু দেখি সাধারণত কোনো জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বলতে এখানে কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বীজের আকার বিষপত্র ফুলের বর্ণ ইত্যাদিকে বোঝানো হচ্ছে এরা সমসমস্ত ক্রমজম জোড়ের একই লোকাসে এক জোড়া জিন থাকে অর্থাৎ এই বিপরীতধনী বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন দুটি একই লোকাসে থাকে জিন দুটি একটি বংশগত বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে বিপরীত ধর্মী গুণ বা বৈশিষ্ট্য বহন করলে ওই বৈশিষ্ট্য দুটিকে বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য বলা হয় যেমন কাণ্ডের দৈর্ঘ্যের লম্বা বৈশিষ্ট্যের জন্য ক্যাপিটালটি এবং খাটো বৈশিষ্ট্যের জন্য স্পলটি সমস্ত ক্রমজোর একই লোকাসে অবস্থান করে এবং এই দুটোকেই বলছে বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য এরপরে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখব সেটা হচ্ছে প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং প্রকট জিন তোমরা একটা উদাহরণ এখানে আমি দেখাচ্ছি দেখো যে মটরশুটি গাছের সংকারণ যেটা মেন্ডেল করেছিল উনি লম্বা মটরশুটি গাছের সাথে খাটো মটরশুটি গাছের সংকারণে প্রথম জেনারেশানে উনি পেয়েছিলেন লম্বা বৈশিষ্ট্যের মটরশুটি অর্থাৎ জিনোটাইপিক্যালি যদি দেখা হয় তাহলে প্রথমে যে লম্বা বৈশিষ্ট্য উনি সংকরণের জন্য সিলেক্ট করেছিলেন সেটি ছিল হোমোজাই গাছ অর্থাৎ দুটোই ইংরেজি ক্যাপিটাল টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তেমনি খাটো বৈশিষ্ট্য সেটিও ছিল হোমোজাই গাছ সেটা ইংরেজি স্মল টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটি মিউসিসের মাধ্যমে সৃষ্ট গ্যামেট অর্থাৎ অর্ধেকটি একটা পুং গ্যামেট এবং একটা স্ত্রী গ্যামেট মিলে একটা জাইগোট তৈরি হয় এই জাইগোটটি হয় হেট্রো হেট্রোজাইগোট কিন্তু সে ফিনোটাইপিক্যালি দেখতে কিন্তু লম্বা হয় এখানে একটু খেয়াল করো তোমরা সংখ্যাটি আমরা আগে একটু দেখি যে এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের সংখ্যার আইনে এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য মানে লম্বা বৈশিষ্ট্য এবং খাটো বৈশিষ্ট্য তার মিলনে হয়েছে কিন্তু লম্বা বৈশিষ্ট্য হেট্রোজাইগা জীব সৃষ্টি হয় এই হেট্রোজাইগা জীব সৃষ্টি হয়েছে হেট্রোজাইগা জীবে দুটি বিপরীত ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য একত্র থাকলেও একটি মাত্র প্রকাশিত হয় তোমরা একটু খেয়াল করো এই যে হেট্রোজাইগা জীব সেখানে যে দুটি জিন দেখা যাচ্ছে তা একটি হচ্ছে ক্যাপিটাল টি অর্থাৎ যেটা লম্বা বৈশিষ্ট্যের জিন আর একটা স্মল টি যেটা খাটো বৈশিষ্ট্যের জিন দুটি জিন পাশাপাশি থাকলেও শুধুমাত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে লম্বা বৈশিষ্ট্যের জিনটি কিন্তু খাটো বৈশিষ্ট্যের জিনটি কিন্তু এখানে অপ্রকাশিত রয়েছে তাই বলছে জীবের প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাট বৈশিষ্ট্য আর প্রকাট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী যে জিন তাকে প্রকাট জিন বলা হয় অনুরূপভাবে আমরা যদি প্রচন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা ধরি সেখানে তোমরা খেয়াল করো যে সংখ্যাটি প্রায় একই রকম তবে এখানে পার্থক্য যে দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় অন্যটি অপ্রকাশিত থাকে অপ্রকাশিত বৈশিষ্ট্যকে প্রচন্ন বৈশিষ্ট্য বলে অর্থাৎ এখানে যে হেঁটো জায়গা জীব সেখানে ক্যাপিটাল টি এবং স্মল টি এখানে স্মল টিটা কিন্তু অপ্রকাশিত থাকে স্মল টি অর্থ হচ্ছে খাটো এটি কিন্তু অপ্রকাশিত থাকে এই জন্য এই বৈশিষ্ট্যটা কি বলা হয় রেসেসিভ ক্যারেক্টার এবং এই এই ক্যারেক্টার নিয়ন্ত্রণকারী জিনই হচ্ছে প্রচন্ন জিন বা রেসেসিভ জিন এখন 
আরেকটা পরীক্ষা দেখবো এখানে তোমরা খেয়াল করো এক সংকর ক্রস এবং বি সংকর ক্রস তোমরা একটু খেয়াল করো এক সংকর ক্রসকে বলছে মনো হাইব্রিড আর দ্বি সংকর ক্রসকে বলছে ডাই হাইব্রিড তোমরা জানো মনো শব্দের অর্থ এক এবং হাইব্রিড অর্থ সংকর অর্থাৎ এক সংকর আর ডাই হাইব্রিড ডাই মানে দুই এবং হাইব্রিড মানে দুই সেখান থেকে এসেছে কথাটি সংজ্ঞাকারে আমরা যদি দেখি যে জীবের এক জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে যে সংকরণ করানো হয় বা ক্রস ঘটানো হয় তাকে এক সংকর ক্রস বা মনো হাইব্রিড ক্রস বলা হয় তোমরা মোটা সঠিক আছে সেই চিরায়িত যে উদাহরণটি আমি আগে বলেছিলাম সেটি তোমরা একটু খেয়াল করো যে লম্বা মোটরশুটির সাথে খাটা মোটরশুটির সংখ্যা রয় নেই লম্বা মোটরশুটি হয়েছে এখানে শুধুমাত্র এক জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ লম্বা এবং খাটো কিন্তু পাশের যে উদাহরণটি আমরা দেখি এখানে বীজ গোল এবং সেটা দেখতে হলুদ অর্থাৎ গোলাকার বীজ এবং হলুদ কালারের তার সাথে কুঞ্চিত এবং সবুজ কালারে অর্থাৎ এখানে কিন্তু দুই জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য রয়েছে এখানে যেমন এক জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য এখানে রয়েছে দুই জোড়া বৈশিষ্ট্য এই জন্য কিন্তু জিনও কিন্তু ডাবল এই যে গোল জনই দুটো ক্যাপিটাল আর হলুদের জন্য দুটো ক্যাপিটাল হয় অর্থাৎ এখানে ডাবল আছে জীবের দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে যে সংকারণ বা ক্রস ঘটানো হয় তাকে দ্বি সংকর ক্রস বা ডাই হাইব্রিড ক্রস বলে এরপর আমরা একটু খেয়াল করি পলি হাইব্রিড ক্রস তো পলি হাইব্রিড ক্রস পলি মানে তোমরা জানো যে ম্যানি বা অসংখ্য অর্থাৎ পলি হাইব্রিড ক্রস বলতে আমরা জীবে দুইয়ের অধিক মানে এক জোড়া হলে মনো হাইব্রিড বলছে দুই জোড়া হলে ডাই হাইব্রিড বলছে আর দুইয়ের অধিক জোড়া যখন বি বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে সংকরণ করানো হয় বা ক্রস ঘটানো তাকে তাকে পলি হাইব্রিড ক্রস বলা হয় যেমন পলি হাইব্রিড ক্রসের উদাহরণে দুইয়ের বেশি বৈশিষ্ট্য দিকে দৃষ্টি রাখা হয় উদাহরণ হিসেবে বলা যায় লম্বা মটর সুটি গাছের গোলাকার ও হলুদ বীজের সাথে খাটো উদ্ভিদের কুঞ্চিত সবুজ বীজের সংকরণকে আমরা পলি হাইব্রিড ক্রস বলতে পারি এছাড়া আরও একটা ক্রস আমরা এখানে বলতেছি সেটা হচ্ছে রেসিপ্রোকাল ক্রস বা বিপরীত ক্রস তা বিপরীত ক্রসটা কি আমরা একটু উদাহরণ সাজে দেখি তোমরা এদিকে একটি খেয়াল করতে যে লম্বা উদ্ভিদের সাথে খাটো বৈশিষ্ট্য লম্বা উদ্ভিদে প্রুফ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবং খাটো উদ্ভিদ দেখো স্ত্রী চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবং এখানে ক্যাপিটাল টি দিয়ে প্রকট বোঝানো হয়েছে এবং এখানে স্মল টি দিয়ে প্রচন্ড বোঝানো হয়েছে দুটি সংকরণে হেট্রোজাইকাস লম্বা উদ্ভিদ হয়েছে পাশের উদাহরণটি খেয়াল করো এখানেও লম্বা উদ্ভিদ এখানে সেটা হচ্ছে স্ত্রী এবং এদিকে খাটো উদ্ভিদ সেটা পুরুষ অর্থাৎ যেটা ছিল আগে পুরুষ সেটা স্ত্রী করা হয়েছে আর যেটা স্ত্রী সেটা পুরুষ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সংকরণ করলেও এই একই ফলাফল আসে তো এই ধরনের ক্রসকে বলা হয় তোমার রেসিপ্রোকাল ক্রস অর্থাৎ একই রূপ জিনোটাইপ যুক্ত পিতামাথার মধ্যে উল্টাভাবে সংক্রায়ন বা বিপরীত ক্রস করলে তাকে বলা হবে রেসিপ্রোকাল ক্রস তো বংশ এরপর যদি আমরা দেখি জনেত্রী জন এবং অপত্য বংশ জনেত্র জন বলতে প্যারেন্টাল জেনারেশান আর অপত্য বংশ বলতে ফিলিয়াল জেনারেশান তোমরা উদাহরণ দেখো যে এখানে এ পি পি মানে হচ্ছে তোমার প্যারেন্টাল জেনারেশান তোমরা একটু উদাহরণ যদি খেয়াল করতে পারো মনো হাইব্রিড এবং ডাই হাইব্রিড জনন পরীক্ষার শুরুতে তোমরা ডান দিকে যে পরীক্ষাটি দেখছো যে একটা লম্বা বৈশিষ্ট্যের সাথে একটি খাটো বৈশিষ্ট্য সংমিশ্রণ করে প্রথম জেনারেশনে লম্বা এবং এ পাশে দেখছো গোল হলুদের সাথে কুঞ্চিত সবুজ মিলে গোল হলুদ অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা ডাই হাইব্রিড ক্রস আর এই পাশে একটা মনো হাইব্রিড ক্রস তো এখানে পিতা মাতা পিয়ন লেখা আছে অর্থাৎ এটা দিয়েই শুরু হয়েছে এখানে আবার এখানেও পিতা মাতা পিয়ন দিয়ে শুরু হয়েছে তাই বলছে মনো হাইব্রিড এবং ডাই হাইব্রিড জনন পরীক্ষা শুরুতে যে দুটি জীবের মধ্যে প্রজনন বা ক্রস করা হয় অর্থাৎ এই লম্বার সাথে খাটো অথবা গোল হলুদের সাথে কুঞ্চিত সবুজ তাদেরকে জনিত্র জনু বা পি জনু বলা হয় যে পি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে এর পরবর্তী যদি আসে তাকে পি টু পি থ্রি এইভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে অন্যদিকে মনো হাইব্রিড এবং ডাইবের জন পরীক্ষা জনেত্রী জন্য জীবের মধ্যে প্রজনের যে সন্তান অর্থাৎ এই লম্বা খাটোর মধ্যে যেটা তৈরি হলে যে লম্বা তৈরি হলো এটা হচ্ছে এপন জন্য অর্থাৎ প্রথম জেনারেশান যাকে ফিলিয়াল জেনারেশান বলা হয় এপন এর পরবর্তী আসলে এফ টু তার পরবর্তী আসলে এফ থ্রি এভাবে পর্যায়ক্রমে যায় তাই একে অপত্য বংশ বা এর জন্য বলা হয় প্রথম অপত্য বংশকে এপন এবং দ্বিতীয় অপত্য বংশকে এপ সর্বশেষ যে আলোচনা বিষয় সেটি হচ্ছে শেখার বোর্ড বা পানেট স্কোয়ার তোমরা একটি উদাহরণ দেখো এখানে যে এখানে একটা ছক দেখতে পাচ্ছ সংখ্যা লম্বা এবং সংখ্যা লম্বা উদ্ভিদের সংখ্যা এখানে 
জিনোটাইপ হচ্ছে এটো সংখ্যা লম্ব এবং সংখ্যা লম্ব সংখ্যা রান এখানে জিনোটাইপ ক্যাপিটাল টি এবং স্মল টি সেখান থেকে দুই ধরনের গ্যামেট এবং এদিক থেকেও দুই ধরনের গ্যামেট মোট চার ধরনের গ্যামেটে চার ধরনের সন্তান হওয়া সম্ভব তাই চার ধরনের সন্তান এবং যার মধ্যে জিনোটাইপ রয়েছে তিন ধরনের এবং ফিনোটাইপ রয়েছে দুই ধরনের তো এই সব বিষয়গুলি উপস্থাপনের জন্য বিজ্ঞানী আরসি পানেট একটা ছক উপস্থাপন করেন সংখ্যায় বলা হচ্ছে সংক্রমণ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার জন্য বিজ্ঞানী আরসি পানেট আবিষ্কৃত এক ধরনের ছক যার অনুভূমিক তল অনুভূমিক তল মানে এই বরাবর অনুভূমিক তল বরাবর পুঙ্গামেট এইদিকে পুঙ্গামেট থাকবে এবং উলম্ব তল যেটি এবং মানে এই দিকে উলম্ব তল বরাবর স্ত্রী গ্যামেটকে সজ্জিত করে অপত্যে সম্ভাব্য জিনোটাইপ এবং ফিনোটাইপ তোমরা দেখছি এখানে দুই ধরনের ফিনোটাইপ অর্থাৎ লম্বা এবং খাটো এবং জিনোটাইপ তিন ধরনের ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি একটি ক্যাপিটাল টি স্মল টি দুইটি এবং স্মল টি স্মল টি একটি এই প্রকাশ করা হয় এই থেকে বলছে সেকার বোর্ড বা পানেট স্কোয়ার এটি গেল একটি এক জোড়া বিপরীত ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংকরণ করলে চার চার ধরনের হবে কিন্তু আর একটা উদাহরণ তোমরা এখন দেখো দুই জোড়া বিপরীত ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংকরণ করলে পুং গ্যামেট হবে চার ধরনের এবং স্ত্রী গ্যামেট হবে চার ধরনের সেক্ষেত্রে তোমার ষোলো ধরনের অপত্য সন্তান ষোলো ধরনের সব অপত্য সন্তান হওয়া সম্ভব সেখানে সম্ভাব্য তিনোটাইপ বা তিনোটাইপ বের করার জন্য এই যে বোর্ড এটাকে বলছে পানের চেকার বোর্ড বা চেকার বোর্ড সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল আজকের আলোচনা তোমরা জানো যে বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা টিউটোরিয়াল বায়োলজি স্কুলস নামে এক ইউটিউব চ্যানেলে পাওয়া যাচ্ছে তোমরা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস শেয়ার করার অনুরোধ রইল তাদের পর্যন্ত দেখা হবে আগামী ক্লাসে